days we discussed some textual activities of the topic the light on the hills okay okay today we are going to discuss the remaining parts of this topic okay let's start preparatory vidyarthigal nammade kaniya video class il nammal discuss cheyathu light on the hills enna paada bhagathile chila pravartanangal aanu innu namukku adinte baaki bhagangal charcha cheya okay let's start Come on, let's get started. The boy in the story says, If I do it badly, will it make them unhappy? In the story, I will tell you that I am a good person. I will tell you that I am a good person. I will tell you that I am a good person. I will tell you that every day we encourage ourselves in many activities. Some of them make the people around us happy while some others may make them unhappy. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്വന്തം എല്ലാ സമയങ്ങളിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുണ്ട് അതിൽ ചില സമയ സന്ദർഭങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സംഭാഷണം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കടം തരുന്നതാവാം ചിലപ്പോൾ സന്തോഷം നൽകുന്നതാവാം സിറ്റിൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്കസ് ദ കൈൻസ് ഓഫ് തിങ്സ് യു ഹാവ് ഡൺ ദാറ്റ് മേഡ് യുവർ പാരൻസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഹാപ്പി യുവർ ആൻഡ് ഹാപ്പി സുഹൃത്തുക്കൾ അവരോടൊപ്പമോ രക്ഷിതാക്കളോടൊപ്പമോ ടീച്ചേഴ്സ് അധ്യാപകരോടൊപ്പം ഒക്കെ ഉള്ള നിമിഷങ്ങൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ അത് സന്തോഷമാവട്ടെ സങ്കടമാവട്ടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു സെൻറ്റൻസുകൾ തഴയുക യു മേ യൂസ് ദ ഫോളോയിങ് എക്സ്പ്രഷൻസ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് എഴുതാവുന്നതാണ് എക്സാമ്പിൾ മൈ പാരൻസ് വർ ഹാപ്പി വെൻ ഐ ഡാഷ് എൻ്റെ സന്തോഷ സന്തോഷത്തിലാവുമായിരുന്നു എപ്പോൾ എങ്ങനെയാകുമ്പോൾ വെൻ ഐ ഗോട്ട് ഫുൾ എ പ്ലസ് വെൻ ഐ ഗോട്ട് എ ജോബ് അല്ലേ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് പരീക്ഷയിൽ ഫുൾ ലേ പ്ലസ് കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും മത്സരത്തിൽ മറ്റോ കളിച്ച് ജയിക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് അവർ സന്തോഷവന്മാരായി തീരുക യെസ് ദെൻ ദ ഗോട്ട് അനോയിഡ് വെൻ ഐ അവർ വളരെയധികം അലോസരപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ അലോസരപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് എപ്പോൾ വെൻ ഐ ഡാഷ് യെസ് ദ ഗോട്ട് അനോയിഡ് വെൻ ഐ ബാഗ്ഡ് ടു ഷൗട്ട് അപ്പോൾ വളരെ വലിയ ഇതിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും അവർക്ക് അലോസരം അല്ലെങ്കിൽ ശല്യം ഉണ്ടാകുന്നു ദെൻ ടു മോർ ബ്ലാങ്ക്സ് ആർ ദർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് യുവർ ഓൺ യെസ് സെൻറ്റൻസസ് ലൈക്ക് ദിസ് സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിൽ രക്ഷിതാക്കളുടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ എക്സാമ്പിൾ എന്തർ വൺ അവർ ടീച്ചർ വർ വെരി ഹാപ്പി വെൻ അവർ ടീം വൺ ദ മാച്ച് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരെല്ലാം സന്തോഷവന്മാരായി തീരും നമ്മുടെ സ്കൂൾ ടീം വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ ജയിച്ചാൽ അവർ സന്തോഷിക്കും കെ Yes, like this you can write some more examples. Okay, then I give you two. Visit www.youtube.com and watch Servant Suzuki's speech delivered in the UN Earth Summit at Rio de Janeiro. Here you can go to www.youtube.com and search Servant Suzuki's speech in the UN Earth Summit at Rio de Janeiro. സമിതിയിൽ അവർ പ്രസംഗിച്ച ആ ഒരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഭാഗം നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ കാണുവാനൊക്കെ സാധിക്കും സെവൺ കുള്ളി സുസുക്കി വാസ് എ ടോൾ ഇയർ ഓൾഡ് ഗേൾ വു സ്പോക്ക് അറ്റ് ദ യുവൻ എർത്ത് സമിറ്റ് അറ്റ് റിയോ ടി ജിനീറോ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ റിയോ ടി ജിനീറിൽ വെച്ച് നടന്ന അല്ലേ ഈ ഒരു ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഒരു സമിതിയിൽ വെച്ച് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരായിട്ടുള്ള സെവൻ സുസുക്കി സംസാരിക്കുകയാണ് Listen to her speech and find out what makes her speech inspiring. If you are listening to that question, what is your question? You may also visit www.ted.com and watch the You may also visit www.ted.org for watching more inspiring speeches. If you are listening to that question, you will be able to watch the speeches on that site. Let's go to that site. Let the learners list down the features of speech. In this case, we will be able to learn more about the features of speech. We will be able to learn more about the features of speech. Conduct a discussion based on the features of speech. 
which of the following do you think are the features of a good സ്പീച്ച് എ ഗുഡ് സ്പീച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു നല്ല പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ ഒരു നല്ല പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് എ സൊല്യൂട്ടേഷൻ അഡ്രസ്സിംഗ് ദ ഓഡിയൻസ് നല്ലൊരു അഭിസംബോധന ഉണ്ടായിരിക്കണം ആളുകളെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കണം അതിൻ്റെ തുടക്കം അതായിരിക്കണം ഇൻക്ലൂഡ്സ് കൊട്ടേഷൻസ് കൊട്ടേഷൻസ് വെച്ചാൽ മാന്മാരുടെ വാക്കുകൾ ഉദ്ധരണികൾ നമുക്ക് എടുത്തെഴുതാം ഇൻക്ലൂഡ് സ്റ്റോറീസ് അനക്ഡോട്ട്സ് എക്സെട്ര നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്താം സംഭവ കഥകൾ കെട്ടുകഥകൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം യൂസസ് ഹ്യൂമർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം തമാശകൾ ഉപയോഗിക്കാം വിൽ ഹാവ് എൽ വിൽ ഹാവ് എ ബിഗിനിങ് എ മിഡിൽ ആൻഡ് എ എൻഡ് ഒരു തുടക്കം വേണം ഒരു മദ്യം വരണം ഒരു അവസാനം വരണം ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഒരു സ്പീച്ചിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം വിൽ ഹാവ് പ്രോപ്പർലി ഓർഗനൈസ്ഡ് ഐഡിയാസ് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ആശയങ്ങൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ അത് തയ്യാറാക്കി വെക്കണം വിൽ ഹാവ് ഐഡിയാസ് സപ്പോർട്ടഡ് വിത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് അത് മാത്രമല്ല അത്തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ അതിനെ പിന്താങ്ങുന്ന അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചില ഡീറ്റെയിൽസ് വിവരങ്ങളും ഉദാഹരണങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ഈസ് വൺ വിച്ച് ദ സ്പീക്കർ യൂസേഴ്സ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഐ കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് വോയിസ് മോഡുലേഷൻ ഈ സമയത്ത് ഭാ ശരീരഭാഷയും ഐ കോണ്ടാക്റ്റ് എല്ലാ ആളുകളെയും നോക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു ഐ കോണ്ടാക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം നോക്കരുത് എല്ലാ ആളുകളെയും നോക്കണം ഐ കോണ്ടാക്റ്റ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ശബ്ദവ്യതിയാനം ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മേൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഉൾപ്പെടുത്താം അതൊക്കെ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിനും സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് വേണം നമുക്ക് ചേർത്ത് എഴുതാൻ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ യെസ് വിഷയത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ മാത്രം ചേർക്കുക കഥയായാലും കവിതയായാലും ഒക്കെ യെസ് prepare a speech to be presented in the school assembly highlighting the importance of motivation and hard work to attain success in life ningalude oru prasangam thayarakkan parayikkana ningal school assembly il vechittana nadathandathu indine kurichana importance of motivation and hard work nichal protsanathindeyum kadinadwanathindeyum pradhanyam etrathalam undu oru vijayam kaivarikkunnathil oralla jeevithathil adine kurichana ivide eludanathu you are free to include examples from life of boy depicted in the story the light on the hills the light on the hills nalla paada bhagathile ee aan kuttiyude jeevitham jeevathile aa oru anubhavamai bandhapettu konde kadhayumai bandhapettu konde adile udaharanam eduthu kondana adu ulpadithu kondana ningalude ivide aa oru speech thayarakkan varulladu adha kutti vijayikkunnundu kadana dhoniyana support ayi kittunnundu thande sister nu support kittunnundu idakke cheyyunnundu അപ്പോൾ അത് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ഹാർഡ് വർക്കിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ കവർ ഹൗ ഗ്രാമർ വർക്ക്സ് ആക്ടിവ് വൺ ലുക്ക് എ ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ലുക്ക് എ ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസസ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇഫ് യു ഡു യുവർ വർക്ക് വിത്ത് ഡെഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹോണസ്റ്റി പീപ്പിൾ വിൽ നോ ഹൗ ഹാർ യു ഹാവ് ട്രൈഡ് so here says that if you do work with dedication and honesty satyasandhamayittum adodoppam thanne samarpanam cheythu kondana nee ninde joli cheyyundengil people will know how hard you tried etra maatram shramichittunde ennathu aalukku chitrathil nokkumbol kaanan pattum second one if i want to do my very very best i will do it for the people i love appo nenakku nalla reethi cheyanamengil nee adu endeya nee ishtapadunna നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അത് സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുക ദീസ് സെൻറ്റൻസസ് ഡീൽ വിത്ത് ദ ലൈക്ലി സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് ഓർ ഫ്യൂച്ചർ അപ്പം ഇത് രണ്ടും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ഇപ്പോൾ വർത്തമാന കാലത്തെയോ ഓർ ഫ്യൂച്ചർ വരാനിരിക്കുന്ന ഭാവി കാലത്തെയോ ഒക്കെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദ സിറ്റുവേഷൻസ് വി ഡിസ്ക്രൈബ് മേ നോട്ട് ഹാവ് ഹാപ്പൻ എറ്റ് പക്ഷേ ഇതിൽ സംഭവങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും but they are likely to happen പക്ഷേ അത് അതുപോലെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബിക്കോസ് കാരണം വി ക്യാൻ ഈസ്ലി ഇമാജിൻ ദം ഹാപ്പനിങ് അത് നമുക്ക് നടക്കുന്ന അതുപോലെ നടക്കുന്നു നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും ദർ ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷണൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷണൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ
പ്രൊബബിൾ കണ്ടീഷൻ ഇംപ്രൊബബിൾ കണ്ടീഷൻ ദാൻ ഇംപോസിബിൾ കണ്ടീഷൻ പ്രൊബബിൾ സാധ്യമാകുന്നത് ഇംപ്രൊബബിൾ നടക്കാൻ പറ്റാത്തത് ദൻ ഇമ്പോസിബിൾ അസാധ്യമായത് ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഫെച്ചറാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഈ ക്ലോസ് എന്നും പറയും കെ അപ്പോൾ അത് ആണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ചില വെർബിൻ്റെ വി വൺ ഫോം ആണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ പെടും പാസ്റ്റ് ഫോം ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തേർഡ് കണ്ടീഷനും ആണ് പറയുന്നത് ഹൗ ഡു ദ സെൻറ്റൻസ് ബിഗിൻ നമ്മളിപ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസ് രണ്ടെണ്ണം വായിച്ചു ഹൗ ദിസ് സെൻറ്റൻസസ് ബിഗിൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സെൻറ്റൻസുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ദ ബിഗിൻസ് വിത്ത് ഈഫ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ബിഗിൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഈഫ് വെച്ചിട്ടാണ് കെ Can you move the clauses at the beginning of the sentences to the end without a change in meaning? നമുക്ക് ഈ ക്ലോസുകളെ തുറക്കുന്നതിൽ നിന്നും വേറെ എവിടേക്കെങ്കിലും മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അവസാനത്തേക്കോ ഇവയുടെ അർത്ഥം മാറ്റാതെ പറ്റുമോ ഇല്ല മാറ്റാൻ പറ്റില്ല നോ നെവർ യെസ് സി ഹൗ മെനി വേബ് ഫ്രേസസ് ഡു യു നോട്ടീസ് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസസ് എത്ര വെർബ് ഫ്രേസുകൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ കണ്ടു okay how many verb phrases that is it is first one if you do your work if you do your work if i want to do my very very best okay want do the v1 form ana present form ana okay pure pattern namal kandathu v1 form ana kodutullathu do they follow a fixed pattern adu ore pattern kramathil ana kodutullathu alla no can you use any other modal verb instead of will ഇൻ ദ മെയിൻ ക്ലോസ് മെയിൻ ക്ലോസിൽ വില്ലിന് പകരം വേറെ ഏതെങ്കിലും മോഡൽ വേർബ്സ് അല്ലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഇൻ ദ മീനിങ് ഓഫ് ഫോം ഇഫ് യു ചേഞ്ച് ദ വേർബ്സ് ഇൻ ദ ഇഫ് ക്ലോസ് ടു പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി പാസ്റ്റും അതുപോലെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസുകളിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ റെക്കോർഡ് യുവർ ഒബ്സർവേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടെത്തി എഴുതുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ദ സെൻറ്റൻസസ് ബിഗിൻ വിത്ത് ഇഫ് ഒരു ഒന്നാമത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ദൈസ് വാട്ട് ദ സെൻറ്റൻസസ് ബിഗിൻ വിത്ത് ഇഫ് ഈഫ് കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഈഫ് കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ വേബ്സ് ആർ ഇൻ ദ വി വൺ ഫോം ഇതിലെ വെർബുകളെല്ലാം വി വൺ ഫോമിലാണ് അഥവാ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രസൻറ്റ് ഫോം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഗ്ലോസ് എന്തായിരിക്കും പ്രസൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ രണ്ട് ക്ലോസുകളുണ്ട് ക്ലോസ് ആണ് വാക്യം ഈഫ് ക്ലോസും മെയിൻ ക്ലോസും ഈഫ് അടങ്ങിയ വാക്യം ഈഫ് ക്ലോസും ഓക്കെ മെയിൻ ഗ്ലോസ് അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ കണ്ടീഷൻസിനെ മെയിൻ കണ്ടീഷൻസിനെ മെയിൻ ക്ലോസ് എന്നും പറയുന്നു മെയിൻ ക്ലോസിനെ മെയിൻ ഗ്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ആണ് അതിൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് നമ്മളത് ചേർത്ത് ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആക്ടിവിറ്റി ടു ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ടു യൂണിറ്റ്സ് യു ഹാവ് ലേൺ അബൌട്ട് നോൺ ഫ്രേസസ് നോൺ ഫ്രേസസ് യൂഷ്വലി അപ്പിയർ റൈറ്റ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു നോൺ ഫ്രേസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ആ നോൺ ഫ്രേസ് സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നത് തുടക്കത്തിലെ വാക്യങ്ങളാണ് അല്ലേ beginning of a sentences they can also come towards the end of sentences therefore the avasanam kodukkarundu ede non phrase non phrase endana group of words which contain a noun oru kutam vaakkal adil endu adangirikka naamam noun adangirikka athram vaakkala parana perana non phrase underline the non phrases in the subject position in the following sentences you may also identify the head noun in each ഇപ്പോൾ താഴെ കുറച്ച് വാക്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവയിൽ നിന്ന് സബ്ജെക്റ്റ് പൊസിഷനുള്ള നോൺ ഫ്രേസുകൾ കണ്ടെത്തുക സബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സബ്ജെക്റ്റ് വെർബ് ഒബ്ജെക്റ്റാണ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കർത്താവ് ക്രിയ കർമ്മം ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ സബ്ജെക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വരുന്നത് ഏതാണ് നോൺ ഫ്രേസ് അതെടുത്തരുത് എക്സാമ്പിൾ സി ദ ഗേൾ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി സപ്പോർട്ട്സ് ഹിം അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ എന്താണ് ദ ഗേൾ
ഇതിലേതാണ് ദ ഗേൾ ദ ഗേൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നോൺ ഫ്രേസ് കാരണം ദ എന്നുള്ള ആർട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ലിറ്റിൽ എന്നുള്ള അഡ്ജക്റ്റീവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗേൾ എന്ന നോണും അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വാക്കിൻ്റെ കൂട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനാണെങ്കിൽ എന്താണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നോൺ ആണെങ്കിൽ നോൺ ഫ്രേസ് ആണ് ഓക്കെ ഹെർ ബ്രദർ വു ബിക്കേം എ പെയിൻറ്റർ ഗോഡ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫ്രം ഹെർ ഹെർ ബ്രദർ ദ ഗേൾ അഡ്വൈസ്ഡ് ഹെർ ബ്രദർ ടു പെയിൻറ്റ് പിക്ചേഴ്സ് ദ ഗേൾ ദ ഹിൽസ് വിച്ച് ദേ വിസിറ്റഡ് ടുഗെദർ അപ്പിയർഡ് മിസ്റ്റി ദ ഹിൽസ് ദ ബോയ് ബിക്കേം എ പ്രൊഫഷണൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇൻ ദ എൻഡ് ദ ബോയ് വിച്ച് ക്ലാസ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആർ ആഡഡ് ബിഫോർ ദ ഹെഡ് നൗൺ അപ്പോൾ ഏത് ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഹെഡ് നൗൻ്റെ മുഖ്യ നാമത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വേർഡ് ക്ലാസ് ഏതാണ് ഏതാണ് അത് ആർട്ടിക്കിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് ആണ് എ ആൻഡ് ദ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നു ദ എ ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നൗണിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് വരുന്നുണ്ട് നൗണും നൗണിൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അഡ്ജക്റ്റീവ് വരുന്നുണ്ട് ആർട്ടിക്കിളും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ Yes, identify the clauses of words that are added before and after the head noun in the noun pa- phrases. Write your observations. We will write the words in the head noun. Okay, head noun is the noun. That's the head noun. Okay, now we will write the noun. We will write the noun clause, proportional phrase, verbal phrase. We will write the noun phrase. Okay, noun phrase. Determine, adjective, head noun. ഡിറ്റർമിനൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു എ ആൻഡ് ദ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമവിശേഷണം ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്ക് റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുമായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാക്യത്തെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വാക്കിനെ പറയുന്ന പേര് റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് പ്രിപ്പോഷണൽ ഫ്രേസ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം വാക്ക് അതിനകത്ത് എന്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുക പ്രിപ്പോഷൻ അടങ്ങിയിരിക്കുക വെർബ് ഫ്രേസ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകൾ അതിനകത്ത് എന്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുക വെർബ് അടങ്ങിയിരിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ Yes, then we can go through the table, noun phrase. As, as to an example, A, the little girl in the story supports him. The little girl in the story supports him. Come on, determiner. Determine is the, then adjective is little, head noun is girl. Relative close, no, nothing. Then proportional phrase in the story. then verb phrase is supports him clear yes then like this you can write her brother who became a painter got inspiration from her second one b can divide first one noun phrase here sub titan that is uh, determiner adjective head noun is there come on is there any determiner no then is there any adjectives no then it is the head noun here her brother that is the head noun then relative clause who became who is the relative clause then prepositional phrase which is the prepositional phrase here come on that is from her got inspiration okay got inspiration is verb phrase see the girl advised her brother to paint pictures determiner the then adjective no then head noun girl relative clause that is is there anything okay no then proportional phrase to paint pictures then just the verb phrase advised her brother advised her brother the hills which they visited together appeared misty next one d the that is determiner then hills is what head noun there is no adjective then which is the relative clause here which okay which is the relative clause then proportional phrase which is the proportional phrase here okay, there is no proportional phrase then verb phrase which is the verb phrase here visited together okay last one the boy became a professional artist in the end here the determine is the then adjective is not then head noun boy come on relative clause no then preposition phrase in the end then verb phrase is became a professional artist okay that's all three create the following sign boards circle the head nouns in the noun phrases used in the sign 
പോഡ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദം ഇൻ ദ സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു സൈൻ ബോർഡ് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൽ ലൗൺ ഏതാണെന്നുള്ള നോക്കിയിട്ട് അത് താഴെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ സർക്കിൾ ചെയ്യാം കമോൺ ബേബി ഓൺ ബോർഡ് ഹിയർ ബേബി ഇസ് ദ നൗൺ എൻഡ് ഓഫ് ദ റോഡ് ഹിയർ റോഡ് ഈസ് ദ നൗൺ കോഷൻ നാരോ ബ്രിഡ്ജ് എ ഹെഡ് ഹിയർ ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് ദ നൗൺ ദെൻ സെയിൽ സമ്മർ ക്ലോത്ത്സ് അപ് ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് ഈസ് നെതർ നൗൺ വേ ടു ടു വീലർ പാർക്കിംഗ് പാർക്കിംഗ് സോ ഹിയർ ടു വീലർ പാർക്കിംഗ് ടു വീലർ ഓക്കെ ടു വീലർ ഈസ് ദ നൗൺ സോ ഹിയർ ഇസ് എ ബ്ലാങ്ക് പ്രൊവൈഡർ സ്പേസ് ഈസ് ദർ യു ജസ്റ്റ് റൈഡ് ഓൺ ദിസ് നൗൺസ് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് എഡിറ്റ് റീ ദ ഫോളോയിങ് പാസേജ് ദർ ആർ സം എറേഴ്സ് ഇൻ ഇറ്റ് ദേ ആർ അൺലൈൻ എഡിറ്റ് ദ എറേഴ്സ് അവിടെ പാസേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പാസേജിൽ ഇത്തിരി തെറ്റുകളുണ്ട് യു ജസ്റ്റ് എഡിറ്റ് ഇറ്റ് എ പെറ്റ് ഡോഗ് സ്വാം ത്രീ റിവേഴ്സ് വാക്ക് തേർട്ടീൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദൻ കീപ് എ വീക്സ് വിജൽ ഔട്ട് സൈഡ് എ ജയിൽ വേൾ ഹിസ് മാസ്റ്റർ വാസ് ഇംപ്രിസൺ ഓക്കെ സോ ഹിയർ ദിസ് ഈസ് പാസ്റ്റ് വൺ സോ വട്ട് ഇസ് ദ പാസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് കേപ് ദറ്റ് ഈസ് കെപ്റ്റ് സോ ആൻസർ ഈസ് കെപ്റ്റ് കെപ്റ്റ് എ വീക്സ് വിജൽ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ മാസ്റ്റർ വാസ് ഇംപ്രിസൺ ദറ്റ് ഈസ് ഇംപ്രിസൻറ്റ് വാസ് ഈസ് പാസ്റ്റ് ഓക്കെ ആൾസോ യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ഇംപ്രിസൻറ്റ് വെൻ ഷോറബ് വാസ് അറസ്റ്റഡ് ഹിസ് ഡോഗ് സ്വാം ബിഹൈൻഡ് ദ ബോട്ട് ദാറ്റ് ഫേവറേറ്റ് ഹി മേ ക്രോസ് ദ ഫസ്റ്റ് റിവർ ടു പ്രിസൺ ദ ബോട്ട് മാൻ trying to drive away hit him on the head with an oar but he kept on swim kept on that is continuing so continuous form of the verb by adding ing so can write ing swimming po continuous pratham sujipikkan ubayikkunnathu ing aanu po swimming to the prison the dog waited until his owner was released 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 from one week sentence sentence means punishment Okay, Shiksha. The dog often used to cry outside the gate, but it would wag its tail in joy when his master would send it half his prison food. Okay, there is nothing. Then Ali was dashed, that is jail. Ali was jail, critically wounding a neighbor in his remote village. The neighbor is still suffering. from injuries in the district hospital ali was jail jailed ed jailed then the neighbor is still suffer suffering injuries in the district hospital so now write the edited versions of the paragraph okay the provided space just write on the real version the correct version of that edit okay just write on there Let's play with language. Read the following sentences sentence from the story. It is surely beautiful for it makes one happy to look at it. Okay, the chat to manoram aitunde adu kaanuna samayathu aalukku sandosham undagum. The underlined word expresses an emotion words like happy, sad, angry, excited, pride, envy, lonely, shame, surprised etc. or words related to emotions vigarate sangadamayilum sandoshamayilum deshamayilum abhimanam ekadatha naanam ashiryam idakke vivida vigara prakatanangalana le a few emotions are hidden in the word puzzle given below thale koduthirikkuna ee word puzzle itterathulla emotions ne sujipikkuna vaakkal olinje kidappunde find them out and circle them one is done for you patrathulla aa oru വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണോ ആ വാക്കുകൾ എടുത്ത് എഴുതുക സാഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഹാപ്പി പ്രൈറ്റ് ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എവിടെയാണോ ഇതിനകത്ത് കടന്നിട്ടുള്ള ഈ വേർഡ് പസിലുള്ളത് അത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അത് വൃത്തത്തിലാക്കുക വലയത്തിലാക്കുക എക്സാമ്പിൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് യെല്ലോ സർക്കിൾ നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ ദെൻ ഷെയിം സാഡ് എൻ വി ഹാപ്പി കമോൺ ആങ്കി ഈ പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് അത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ യെസ് സർക്കിളാക്കുക ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹെ ഈസ് നെത്ത് ഹെർ ഗെയിം ദാറ്റ് യു ക്യാൻ അറ്റംപ്റ്റ് മറ്റൊരു ഗെയിം കൂടെ സം വേർഡ്സ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ജംബിൾഡ് ഓർഡർ ദ ആർ വേർഡ്സ് ഫങ്ഷനിങ് ആസ് വേർബ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വേർഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് 
ചില വാക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ക്രമത്തിലല്ല ക്രമം തിരിച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ക്രമത്തിലാക്കി എഴുതണം അല്ലേ അപ്പം അത് വെർബിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഈ ഓരോ വാക്കുകൾ ഓർഡറായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസോർഡറായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ യഥാർത്ഥ ഓർഡർ ഇവിടെ ഈ കോളത്തിൽ ബോക്സിൽ ചേർത്ത് എഴുതുക എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ടി ഇ ആർ എസ് കെ ദ ഈസ് ഡിസോർഡർ വൺ കറക്റ്റ് ഓർഡർ റെസ്റ്റ് ആർ ഇ എസ് ടി റെസ്റ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ എൻ ടി ഐ കെ എച്ച് ദറ്റ് ഈസ് തിങ്ക് ടി എച്ച് ഐ എൻ കെ തിങ്ക് നെക്സ്റ്റ് വൺ തേർഡ് വൺ ഫീൽ കെ ഇ എൽ ഇ എഫ് ഫീൽ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇ എസ് പി എൽ ഇ സ്ലീപ്പ് ഇറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ഐ ടി പി എ പെയിൻറ്റ് എൽ യു ജി എ എച്ച് ലഫ് എച്ച് ഒ സി ഇ എക്കു ഡബ്ല്യു എച്ച് ടി ഒ ആർ ത്രോ ഡബ്ല്യു എൻ കെ ഒ നോ ഇ ഡി ആർ ഒ എൻ ഡബ്ല്യു അറ്റ് ദ റിയൽ വെർഷൻ ദറ്റ് ഈസ് വൺ ടേർ ടി ഇ എൽ എസ് എ ദറ്റ് ഈസ് സ്റ്റീൽ എസ് ടി ഇ എ എൽ ആർ എച്ച് ഇ ഹിയോ ഇ പി കെ എസ് എ സ്പീക്ക് ഇ ജി എച്ച് എ ടി ആർ ഗ്യാദർ എം എസ് ഐ ഇ പി ഒ ആർ പ്രോമിസ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് വൺ ലിസൺ സെവൻറ്റീൻത്ത് വൺ ലുക്ക് ദൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ആൻസർ കെ ദറ്റ്സ് ഓൾ നെ റൈറ്റ് ദ സർക്കിൾഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ബോക്സസ് ഗിവൺ ബിലോ ഇഫ് യു ഗ്യാറ്റ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി യു വിൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ സർക്കിൾ റെഡ് സർക്കിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും ഇവിടെ ഈ യെല്ലോ ബോക്സിൽ ചേർത്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ പേര് കിട്ടും പേര് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചു ദ ലൈറ്റ് ഓൺ ദ ഹിൽസ് പുരാ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഹെഡിങ് കിട്ടും പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് കിട്ടും ഈ ഡിസ്കസ്ഡ് ദ ടെക്സ്റ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ടോപ്പിക് ദ ലൈറ്റ് ഓൺ ദ ഹിൽസ് ദറ്റ് വി കംപ്ലീറ്റഡ് ഐ തിങ്ക് ഓൾ ഓഫ് യു ഗോട്ട് ദ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദിസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എനിവേ ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ദ ന്യൂ ടോപ്പിക് in the next video class okay thank you